والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইয়াসিন মৃদা ভাই মালয়েশিয়া থেকে জানতে চেয়েছেন যে তাসাউদের বৈঠকে আঙ্গুল উঠানো যাবে কি জি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দিনী ভাই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জানার চেষ্টা করেছেন আমাদের সমাজে এই নিয়ে অনেক পক্ষপাতিত্ব রয়েছে এবং অনেকেই দুমরুদল সৃষ্টি করে অনেকে জেনে অথবা না জেনে অনেকে বোঝে অনেকে না বোঝে অনেকে হাদিস দেখে অথবা অনেকে আন্দাজে বিভিন্ন ধরনের কথা বলে থাকে তবে এই নিয়ে আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের আমল দেখা যায় কেহ আঙ্গুল উঠিয়ে রাখে কেহ শুধু আঙ্গুল একবার উঠায় আবার কোনো কোনো অনলাইন মুফতি দেখা যায় বলছে যে চারবার উঠাতে হবে কেহ বলছে যে আঙ্গুল একবার উঠাইতে নামাইতে উঠাইতে নামাইতে হবে তবে বিভিন্ন ধরনের এই মতানৈক্য হওয়ার একটাই কারণ যে আমরা মূলগত রাসুল সাল্লা আলাইসাল্লামের যে হাদিস এই হাদিসের যুগ দিকে যদি ফিরে যায় তাহলে আমাদের আর এত দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয় সুতরাং আমরা নিরপেক্ষভাবে একটি কথাই আবেদন জানাবো আমাদের সকলে উচিত পবিত্রকরণ এবং সেই হাদিসের দিকে ফিরে যাওয়া তাছাও বৈঠকে বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলো বাম হাঁটুর প্রান্ত বরাবর কেবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ বাম উরুর উপরে বাম হাত স্বাভাবিক অবস্থা থাকবে যা সই মুসলিম এবং মিশকিয়াতের নয় শত সাত নম্বর হাতি যারা প্রমাণিত এবং ডান হাত তিপ্পান্ন এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ থাকবে অর্থাৎ তিপ্পান্ন বলতে আরবি যেই তিন আর পাঁচ একসাথে করলে পাঁচের পরে তিন লেখলে এটা প্র্যাকটিক্যাল না দেখালে সেটা অডিওতে দেখানো সম্ভব নয় বিশেষ করে সাদা আঙ্গুলি রেখে মধ্যম আঙ্গুলির সাথে বৃদ্ধ আঙ্গুলির মাথা লাগিয়ে রেখে যে পদ্ধতিটা হয়ে থাকে অর্থাৎ সাদত আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে হাত মুষ্টিবদ্ধ থাকবে তিপ্পান্ন রে আর সাদত আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে যা সই মুসলিমের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং মেশকাতুল মাসাবির নয় শত ছয় এবং নয় শত আট নম্বরের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আর তিপ্পান্ন এর ন্যায় অর্থ হলো কনিষ্ঠা অনামিকা ও মধ্যমা আঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ করা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে তাদের সাথে মিলানো এবং শাহাদত আঙ্গুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সাতের আঙ্গুল অর্থাৎ যেটাকে তিপ্পান্ন বলা হয় অনামিকা যেটা কনিষ্ঠ আঙ্গুল অনামিকা আঙ্গুল এবং মধ্যম আঙ্গুল তিন আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করা আর বৃদ্ধাঙ্গুলিকেও তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং শাহাদত আঙ্গুলি আলাদা করা অর্থাৎ শাহাদা আঙ্গুলি উঠিয়ে রাখা এইটাকে বলা হয় তিপ্পান্ন রে এবং এই হাদিস সই মুসলিম এসেছে এবং মিশকাতুল মাসাবির নশ ছয় এবং নশো আট নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তবে বৈঠকের শুরু থেকে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত এই আঙ্গুল উঠিয়ে রাখতে হয় বৈঠকের শুরু থেকে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত এই আঙ্গুল উঠিয়ে রাখতে হয় যা মেরাহাতের তৃতীয় খণ্ডের দুশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা এবং মিশকাহাতের নশো ছয় নম্বর হাদিসের টিকায় বিস্তারিত আলোচনা এসেছে তবে যারা বলছে আঙ্গুল উঠিয়ে রাখতে হবে সরাসরি এটা হাদিসের দৃষ্টিকোণে এমন নয় বরং সই মুসলিমের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে আঙ্গুলটা দ্বারা ইশারা করতেন এই ইশারার ব্যাখ্যাটা আমরা সহজে পেয়ে যাই যা সোনানে নাসের আটশো উনানব্বই নম্বর হাদিস যেখানে আল্লাহ রসুল এই আঙ্গুল দ্বারা ই নাড়াতেন অর্থাৎ হালকা আঙ্গুল নাড়াতেন তার মানে আঙ্গুলটা হালকা নড়বে কিন্তু যারা বলে থাকে যে শুধু খালি একবার আঙ্গুলটা উঠিয়ে নামিয়ে ফেলবে এমনটাও সৈয়দি যারা প্রমাণিত নয় আবার যারা বলে তিনবার উঠাবে বা চারবার উঠাবে বার উল্লেখের কথা নেই বরং সাদত আঙ্গুলি দিয়ে হালকা নাড়বে ইশারা করবে মুসলিম সৈ মুসলিমের হাদিস হলো ইশারা করা আর সোনার নাসের হাদিস হলো আঙ্গুলটা নড়বে তবে নাড়াতে গিয়ে অনেকে আবার উঠায় এবং নামায় উঠায় এবং নামায় এই উঠানো নামানোর কথা কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় আবার এই নাড়াতে গিয়ে অনেকে এত বেশি নাড়ায় যে পাশের মুসল্লির সলাতের ডিস্টার্ব হয় দৃষ্টিকটু হয় এটাও করা যাবে না অর্থাৎ সাদত আঙ্গুলি দ্বারা হালকা ইশারা করবে আবার যারা উঠিয়ে রাগে একবারে সরাসরি এটাও হাদি সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং সোনানের নাসাই আর সোনানব্বই নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে আঙ্গুলটা সাদত আঙ্গুলি দ্বারা নড়বে অর্থাৎ নাড়াচাড়া করবে হালকাভাবে সুতরাং তাসাউদের বৈঠকে নিজেদের মন গাড়া বা নিজেদের মন মতো আঙ্গুল উঠানো নামানো না করে বা শুধু একবার উঠিয়ে অথবা তিনবার অথবা চারবার উঠানো নামানো না করে 
বরং রাসুল সাল্লা আলাই সাল্লামের সেই হাদিস অনুযায়ী সহি মুসলিমের হাদিস দ্বারা যে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন আর সোনানে নাসাইর হাদিস আটশো উনানব্বই নম্বর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে আঙ্গুলটা হালকা না আটতেন আল্লাহ আলাম সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ